Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais présenté Exire Photo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Exire Photo, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Cette fois-ci, je vais vous proposer un plugin pour Lightroom, toujours de la société Exire. Mais là, cette fois-ci, vous avez la possibilité de l'utiliser en français si vous le souhaitez. Effectivement, Exire Photo est valable en version anglaise ou allemande en standalone, en version seule. Mais pour ceux qui possèdent Lightroom, ceux qui voudraient utiliser la solution Exire pour Lightroom, il est possible de le faire et vous allez voir que c'est un game changer pour les possesseurs de Lightroom. Pour des raisons personnelles que je vous ai dites dernièrement sur la précédente vidéo, j'utiliserai Exire Photo. Et je vous parlerai un peu plus tard cette semaine de Exire Analytics qui est justement prévu pour Exire Photo. Mais là aujourd'hui, on va se concentrer donc sur ce plugin pour Lightroom. Alors une fois l'installation faite de ce plugin Lightroom, je vous rassure, vous avez aussi également un essai gratuit par la même occasion. Hein, il y a une version d'essai. Donc euh, je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Et toujours la même chose, comme c'est un produit Exire, vous avez une réduction supplémentaire en utilisant mon code Edikinol si vous êtes intéressé bien évidemment à ce logiciel. Pourquoi je ne vous ai pas présenté la dernière fois ce plugin pour Lightroom Pour la simple et bonne raison que je voulais vous présenter Exire Photo qui est une application standalone, c'est-à-dire une application seule qui permet de partir un peu dans toutes les directions sur un éditeur particulier et je visais un petit peu la chose pour Luminar Neo. Mais pour ceux qui possèdent Lightroom et qui restent dans l'environnement Lightroom pour le catalogage, vous allez voir que Exire vous permet de rajouter des mots-clés automatiquement, ce qui est bien parce qu'au moins vous n'êtes pas obligé d'aller ajouter vos mots-clés, etc. Et la chose aussi intéressante, pour vous, si vous le voyez aussi de cette optique-là, c'est que là, ce logiciel est en français. Il est disponible également en français. Je vous montre ça tout de suite. On va aller ici dans le fichier et on va aller dans les gestionnaires des modules externes. Et là, je suis sur Exire Church. Voilà, c'est celui-ci. C'est la version 2022. Là, vous allez voir que ici, dans ces fonctionnalités, vous avez dans l'onglet donc réglages, ici, la langue des mots-clés. Pour Exire, ce qui nous concerne ici, notamment, vous avez la langue de Lightroom si prise en charge. Mais si vous déroulez le petit menu qui est ici, vous avez l'anglais, vous avez l'allemand, l'espagnol, l'italien et le français, bien entendu. Donc, vous pouvez sélectionner le français et cliquer sur terminer. Alors, bien sûr, il va falloir initialiser les photos pour qu'Exire reconnaisse forcément vos photos. Ça va être le même fonctionnement que Exire Photo que je vous ai montré la dernière fois. Vous allez devoir tout simplement aller dans la bibliothèque. Vous allez aller tout simplement dans les modules extra. Et vous avez ici le Exire Search qui est installé juste comme ceci. Et vous avez toutes les options que vous allez pouvoir utiliser dans Lightroom avec ce fameux plugin Exire Search. Mais avant de commencer, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir initialiser vos photos. Alors pour initialiser les photos, je vais initialiser les photos de ce catalogue ci Vous allez voir que ça va être relativement sympa. J'ai pris 359 photos. Pour l'exemple du tutoriel, vous imaginez bien, lorsque vous avez un très très grand catalogue, ça prendra un petit peu plus de temps bien évidemment. Alors, vous avez des fonctions, le catalogue complet... Ou le film fixe, film fixe qui est juste ici, d'accord, le film strip. Utilisez toute la puissance du CPU pour une initialisation, bien sûr. Transfert de mots-clés après initialisation, parce que vous allez voir qu'on peut transférer les mots-clés après l'initialisation dans Lightroom. Il y a un système de mots-clés qui reste dans le plugin Exire, parce que je vous explique encore une chose, vous n'avez pas besoin de passer par le cloud si vous utilisez Exire, ça va se mettre automatiquement dans la section catalogue Lightroom. Donc, lorsque vous aurez besoin de faire des recherches, etc., tout sera géré par Exire. Mais si vous voulez transférer les mots-clés dans Lightroom, vous pouvez le faire aussi également, au cas où vous voudriez utiliser seulement Lightroom et utiliser Exire occasionnellement. Là, je vais cliquer sur « Démarrer » pour faire l'analyse et l'initialisation des photos. On y va. Après l'initialisation, tout est fait. Vous avez la possibilité d'avoir un attribut sur plusieurs choses au niveau de vos photos, bien sûr. Là, si je vais dans la bibliothèque, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités. Donc, 
Dexire, vous allez dans le module extra, rechercher avec l'exemple de photo. Vous avez ici tous les raccourcis aussi également. Lorsque vous ne voulez pas passer par le menu, vous pouvez utiliser bien évidemment le... les raccourcis. Alors on va utiliser l'exemple de photo, comme il se doit ici. Et là vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner par rapport à cette photo que j'ai prise là dans Lightroom. Euh, des photos similaires par rapport aux critères de recherche. Vous voyez ici le contenu ou la couleur. Vous avez une limite de similarité. Plus vous allez vers la gauche, plus ce sera sévère au niveau de la sélection. Et là, bon, ce sera un petit peu moins exact. Au milieu, on va dire c'est la balance entre les deux. On va le laisser comme ceci. Euh, on va faire une recherche dans le catalogue complet, mais on pourrait très bien le faire dans le film fixe qui est en bas ici. Alors, on va tout simplement cliquer sur « Démarrer ». Vous voyez que là, il m'a euh, créé euh, l'Exire Church qui est valide aussi également dans le mode de développement ici, sans aucun problème. Donc, vous voyez qu'il m'a mis mes photos comme il se doit ici, il me les a bien classées comme ceci. Si maintenant, je vais aller chercher cette photo-ci, je vais toujours aller dans les modules extra, voilà. Je vais aller sélectionner avec l'exemple de photo, je vais le faire par couleur tout simplement. Je vais lui dire la même chose dans le catalogue complet. On va cliquer sur « Démarrer ». Et regardez ce qui est en train de se passer. Hop Juste comme cela, il m'a créé par rapport à la couleur ici. Ces recherches qui sont juste comme cela. Et ce n'est pas tout. Bon, là, je vous donne simplement des simples exemples. Vous voyez, dans, dans les recherches, à chaque fois qu'il vous crée un petit truc recherche ici, au niveau des, des, des collections comme il se doit ici, vous avez toujours les résultats de recherche dans l'Exire Church, juste comme ceci, qui vous permet d'aller rechercher toutes ces choses-là. Bien sûr, si je reviens ici, je vais aller cliquer sur cette photo-là. Je vais refaire encore la même chose. Module externe extra. Toujours avec un exemple de photo. Je vais essayer de faire quelque chose avec la couleur en faisant une recherche là-dessus. Boum, vous regardez. Il me refait encore cette chose-là. Il me retrouve par rapport à la couleur, les photos que vous voyez là, similaires. Donc, très très intéressant, comme vous le voyez là, déjà avec cette première fonction. Bon, on va revenir un peu ici. Hop, pareil, bibliothèque, module extra. Et cette fois-ci, euh, je vais chercher par mots-clés. Vous allez le voir ici. Vous avez une recherche par mots-clés. Toujours la même chose, catalogue complet, film fixe. Vous avez deux choses. Le contenu. Vous voyez ici, on a le nombre de photos. Animal, on a ici deux. Architecture, 36. Regardez. Animal, oiseau. Hop. Alors, vous avez ici corbeau, 2. Ben, hop, vous cliquez sur le plus. Vous avez le contenu corbeau, contenu animal oiseau, vous faites démarrer et hop, vous tombez ici, bien évidemment, sur le corbeau. C'est pas plus difficile que cela, vous voyez, c'est très très simple à comprendre et franchement, ça va tout seul. Vous voyez, je vous donne des simples exemples ici et c'est vraiment magique. Je vais continuer encore de nouveau, je vais aller tout simplement dans mon menu bibliothèque. Vous avez la possibilité aussi également de transférer les mots-clés dans Lightroom. Au cas où vous voudriez garder les mots-clés dans Lightroom aussi également. Là, c'est tout simple. Vous faites ici la petite fonction, hein, vous voyez là, transférer des mots-clés. Et ça, c'est vraiment magique. Regardez, suggestion de mots-clés, ben, c'est ce qui m'a fait par intelligence artificielle. C'est le même principe que avec Sire Photo, le, la version standalone, hein, la, la version application seule. Et là, vous voyez que <rire> c'est tout simple. Là, il vous suffit tout simplement de cliquer sur transfert. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Animal, corbeau, eau, nature, oiseau, pièce d'eau, euh, rivière. Et vous êtes tranquille. Donc, voyez l'intérêt de cette chose-là. Bien sûr, vous pouvez le faire préalablement au niveau de l'initialisation aussi des photos. Si vous le souhaitez le faire aussi au départ. Mais si vous voulez le faire après, bon, libre à vous de le faire aussi également. Mais comme vous voyez là, la principale fonction ici du plugin pour Lightroom, c'est qu'il va vous mettre automatiquement les mots-clés à votre place. Et ça, franchement, c'est vraiment très très bon. C'est un truc automatique pour Lightroom. Donc, pour les possesseurs de Lightroom, pour votre bibliothèque, ça, franchement, c'est excellent. Et en plus, il n'y a pas que ça, bien sûr. Vous avez d'autres fonctionnalités qui vous permettent un petit peu de vous rendre la vie facile. Si vous allez dans les modules extra, que vous vous rendez encore ici, de nouveau, dans ce petit menu. Je vous rappelle, vous avez tous ces raccourcis aussi là. Si vous les connaissez après par cœur, ça pourra vous faciliter aussi la vie si vous utilisez facilement ce, ce logiciel. Vous avez la recherche de doublons qui est vraiment intéressante aussi cette recherche puisque vous avez la recherche dans le catalogue complet film fixe c'est toujours dans le film strip si vous voulez utiliser simplement dans le film fixe film strip 
duplicata de type ou duplication exacte ou presque doublon. Et vous avez aussi également des filtres. On va démarrer ici sur le catalogue complet et on va regarder ce qu'il va me faire. Voilà, et là, vous avez 50 doublons trouvés. Et là, à chaque fois, vous avez ici les pertinences au niveau des doublons que vous voyez là. Ici, vous avez 50 catégories de doublons qui sont trouvées juste ici. Et ça vous permet forcément de voir pas mal de choses ici au niveau de vos photos. Vous voyez donc, on a tous les doublons qui sont juste ici, dans chaque catégorie, qui sont bien classés, comme vous le voyez là. Juste comme cela. Donc, inutile d'aller chercher, bien sûr, midi à 14h. Et là, vous voyez que si vous voulez aller juste ici, sur le, la grille comme ceci, vous voyez que là, les doublons sont classés juste comme cela. Donc, possibilité de regarder dans chaque catégorie au niveau des doublons, comme vous le voyez ici, avec ces chiffres-là. Ou vous cliquez tout simplement ici, regardez, et là, vous avez tous les doublons qui vous sont mis à disposition afin que vous puissiez faire un triage Bien sûr. Alors ce n'est pas fini, vous avez encore d'autres fonctionnalités, encore une fois, on va encore aller dans les modules extra, vous avez toujours d'autres petites choses, euh, recherche avec exemple de photos, hein, si on l'a fait tout à l'heure. Vous pouvez également transférer des mots-clés par lot dans Lightroom, bien sûr, vous avez beaucoup de possibilités avec ce logiciel, franchement, pour la gestion des mots-clés dans Lightroom, ça peut vous faciliter la vie, bien sûr. Encore une des possibilités que vous voyez là. Vous pouvez rechercher des visages. Là, bien évidemment, je n'ai pas de, de photo de visage ici. Mais voyez un petit peu la fonction complète pour rechercher les visages. Vous avez toute cette familiarité ici pour la recherche des, des visages aussi, également. Mais ce n'est pas tout, vous avez aussi également la recherche de personnes. Vous avez toutes ces fonctionnalités-là qui vous permettent ici de vous y retrouver dans votre catalogue. Ma fonction préférée ici, la recherche avec exemple de photos. Franchement, c'est super génial. On peut le faire par rapport à la couleur et au contenu. Et dans le catalogue complet, ça franchement, regardez la sélection. On voit ici qu'on ne perd vraiment pas de temps. Vous pouvez bien évidemment enlever cette aide de cette boîte de dialogue en appuyant sur ne plus afficher, bien sûr. OK. Donc, vous voyez un petit peu cette fonctionnalité ici. Après, il vous suffit tout simplement d'aller dans votre module de développement, de faire un petit réglage comme il se doit, bien sûr. Vous pouvez ici voir un peu l'ensemble de votre photo. Voilà, on va gonfler un petit peu les tonalités, rajouter un petit peu de clarté, bon, faire une petite correction de voile. Voilà, ajouter un peu de, de vibrance, pourquoi pas un peu désaturer un peu l'ensemble pour donner cet effet là. Comme vous voyez là, revoir un petit peu le crop aussi également, hein, pourquoi pas, on pourrait très bien resserrer un peu l'ensemble. La partie qui nous dérange là, et donner cet effet là, cette photo, pourquoi pas, ça peut être une de ces possibilités aussi également. Voilà un peu où on en arrive avec ce logiciel, bien sûr. Je vous laisse les liens dans la description de cette vidéo. Bien sûr, ce sont des liens affiliés. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction donc, supplémentaire avec mon coupon code EDIKINOL si vous êtes intéressé à l'achat, bien sûr. Alors, bien évidemment, je reviens toujours sur cette idée que vous avez la possibilité d'utiliser ce logiciel en cours d'essai, bien sûr. Deux options s'offrent à vous. Si vous êtes utilisateur Lightroom et que vous voulez garder votre bibliothèque avec Exire, avec le plugin, cette solution est faite pour vous. Par contre, par contre si vous n'utilisez pas Lightroom pour vos photos, etc., passez sur Exire Photo. La dernière vidéo que je vous présenterai aussi prochainement, ce sera la version de Exire Analytics. Vous verrez qu'il y a des choses intéressantes, mais là, ce sera pour Exire Photo. Je vous montrerai ça, bien sûr, la prochaine fois. Petite session sur les bibliothèques pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.